28 मार्च 2002 के दिन फैसलाबाद के एक हॉस्पिटल में एक फलस्तीनी जख्मी हालत में पड़ा था उसके सरहाने अमरीकी खुफिया एजेंसी सी का एक सीनियर अहलकार मौजूद था जो अरबी जुबान में जख्मी से कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो जख्मी फलस्तीनी कुछ बता नहीं पा रहा था वो इतना जख्मी था कि किसी भी वक्त मर सकता था इसलिए सी ए अहलकार जल्द अज जल्द उससे कुछ बहुत ज़रूरी बात पूछना चाहता था ये जख्मी कौन था ये अमरीकी अहलकार कौन था और जनरल मुशरफ के लिए ये सब क्यों बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता था परवेज मुशरफ ने काफ लीग कैसे बनाई और एल एफ ओ की कहानी क्या थी मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज की किस नंबर इक्यावन में हम आपको यही सब दिखाएंगे दो हजार दो में जनरल मुशरफ को जिन बड़े चैलेंजेस का सामना था उनमें से एक ये था कि अफगानिस्तान में अमरीकी हमले के बाद अलकायदा और तालिबान के बड़े बड़े लीडर्स पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि 2400 किलोमीटर से भी तवील पाक अफगान बॉर्डर ज्यादातर खुला पड़ा था उस वक्त इस पर कोई ऐसी बाढ़ नहीं थी जैसा कि अब लगाई जा रही है तो ऐसे में हुआ ये कि अमेरिका को उसामा बिन लादेन और एमन जोहरी के बाद उनके करीब तरीन साथियों खालिद शेख मोहम्मद अबू जुबैदा मोहम्मद आतिफ रमजी शेबा और इन्हीं जैसे दूसरे अलकायदा मेंबर्स की तलाश थी लेकिन 9/11 के छः माह बाद तक एक भी हाई वैल्यू टारगेट अमेरिका या पाकिस्तान के हाथ नहीं लगा था But it does not end there. अमेरिका ने 9/11 के बाद अपनी जंग को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग वॉर ऑन टेरर करार दिया था और पाकिस्तान को इस जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का दर्जा दिया था ताकि पाकिस्तान की फौजी और मुआशी इमदाद की जा सके जनरल मुशरफ इससे इतफाक करते थे इसलिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियाँ भी अमरीकी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर अलकायदा मेम्बर्स की तलाश कर रही थी ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के एक अहलकार को एक बहुत ज़बरदस्त टिप मिली इस अहलकार ने पाक अफगान बॉर्डर के पास से खातन का एक कारवान जाता देखा इसमें कुछ खातन काफ़ी दराज कद थी लंबी थी उसे कुछ शक गुजरा तो उसने कारवान का पीछा किया कुछ देर में ये लोग एक टैक्सी में बैठ रवाना होने लगे तो ऑफिसर ने एक छोटा सा काम किया वो ये कि उसने टैक्सी ड्राइवर को थोड़ी सी रिश्वत दी और पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं ड्राइवर ने पंजाब के शहर फैसलाबाद का पता बता दिया ये छोटी सी इंफॉर्मेशन बहुत अहम थी लेकिन अभी ये वाजे नहीं था कि इस कारवान में कौन कौन है और वाकई अलकायदा मेंबर्स इस कारवान में हैं या महज एक नज़र का धोखा है सिर्फ इस टिप पर इसका पीछा किया गया और जगह मालूम कर ली गई सत्ताईस मार्च 2002 की रात पाकिस्तानी और अमेरिकन खुफिया एजेंसियों ने बाहमी ताउन से चार शहरों के तेरह मुकाम पर एक साथ छापा मारा सी ऑफिसर के मुताबिक एक रात में चौदह लोकेशंस पर सिक्योरिटी एहलकार एक साथ दरवाजे तोड़ते हुए दाखिल हो गए फैसलाबाद की इसी मशकूक लोकेशन पर पच्चीस अफराद मौजूद थे ये सब के सब गैर मुल्की थे छापा पड़ते ही ये लोग भागे और भागते हुए उन्होंने मुकाबला भी किया एक नौजवान छत से फलांगते हुए 25 फीट नीचे जमीन पर गिरा पाकिस्तानी अहलकारों ने फायरिंग की जिससे वो शदीद जख्मी हो गया कुछ और लोग भी जख्मी हुए लेकिन इन सब को कामयाबी से पकड़ लिया गया लेकिन इनमें कोई हाई वैल्यू टारगेट नहीं था लेकिन फिर उस पिकअप के पास जहां जख्मियों को डाला गया था एक खुफिया अहलकार ने फ्लैश लाइट से एक चेहरा देखा और पुकारा ये रहा अबू जुबैद उसामा बिन लादिन और एमन जवाहरी के बाद सबसे मतलूब अलकायदा मेंबर ये क्यों इतना हाई वैल्यू टारगेट था इसकी कहानी हम आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की किस्त नंबर छियालीस फोर्टी में दिखा चुके हैं ये किस्त जरूर देखिए तो अबू जुबैदा जो अलकायदा का बुनियादी एजेंट था इंतहाई मतलूब था पकड़ा गया लेकिन यहाँ एक मसला था वो ये कि वो इतना शदीद जख्मी था कि उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों में तीन चार गोलियाँ लग चुकी थीं बहुत सा खून बह चुका था वो बेहोश था हथकड़ी में था 
मर भी सकता था He was shot three times while trying to escape. A Pakistani policeman shot him in the thigh, the groin, and the stomach, and we rushed him to a hospital in Faisalabad to try to save him. लेकिन CIA के सीनियर अहलकार जॉन करियाको ने उससे कुछ बहुत जरूरी पूछना था। वो 24 घंटे उसके होश में आने का इंतजार करता रहा। जब अबू जुबैदा होश में आया, तो उसने इशारे से जॉन करियाको को पास बुलाया। जॉन ने उससे अरबी ज़ुबान में बात करने की कोशिश की और नाम पूछा। अबू जुबैदा ने इनकार में सर हिलाया और इंग्लिश में कहा कि वो खुदा की जुबान में उससे बात नहीं करेगा और दुश्मन से ताऊन भी नहीं करेगा। Finally, he woke up after 24 hours and he motioned for me to come over to uh, his bedside and I moved his oxygen mask and I said to him in Arabic, "What is your name?" Shuismek, and he shook his head and I repeated it, Shuismek, and he said to me in English, "I will not speak to you in God's language." سی آئی اے اہلکار جان کریا کو اس دوران مطلوبہ معلومات حاصل نہیں کر سکا لیکن تیس مارچ کو یعنی آپریشن کے تیسرے روز ابو زبیدہ اور دوسرے القاعدہ ممبرز کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا امریکہ اسے کہاں لے گیا اس وقت کے امریکی اہلکار کہتے تھے کہ یہ راز ہم قبر میں ساتھ لے جائیں گے لیکن ابو زبیدہ کو اس وقت جس خفیہ مقام پر منتقل کیا گیا تھا وہ دراصل تھائی لینڈ میں امریکہ کی ایک بلیک سائٹ تھی جسے ڈیٹینشن سائٹ گرین کا نام دیا گیا تھا تو یہ گرفتاری پاکستان اور امریکہ کے لیے بہت بڑی پہلی کامیابی تھی جنرل مشرف کے مطابق سی آئی اے نے اس کے بدلے انہیں اعلان کردہ پچاس لاکھ ڈالرز دیے جبکہ سی آئی اے کے مطابق انہوں نے دس لاکھ ڈالرز دیے تھے جس سے آئی ایس آئی نے نیا ہیڈ کوارٹر بنایا اور ایک ہیلی کاپٹر خریدا تھا اس انعام اور اس جیسے اور بہت سے ریوارڈز کا اعتراف جنرل مشرف اپنے کئی انٹرویوز اور کتاب میں کر چکے ہیں تو ایک طرف وہ وار اگینسٹ ٹیرر میں القاعدہ ممبرز کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر رہے تھے تو دوسری طرف وہ ہم خیالوں کو پکڑ پکڑ کر مسلم لیگ کاف کے حوالے کرتے جا رہے تھے جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں کہ انہیں اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانا تھا اور اس ایجنڈے کے لیے انہیں ایک سیاسی جماعت کی ضرورت تھی تو جنرل مشرف نے جب پارٹی بنانے کی ٹھان لی تو ان کے سامنے ایک تتر بتر مسلم لیگ تھی جو تاریخی طور پر ہمیشہ عامروں کی مدد کرتی آئی تھی لیکن مسئلہ یہاں یہ تھا کہ اس وقت یہ پارٹی نواز شریف کے ساتھ تھی اور وہ ایک ڈیل کے تحت سیاست سے الگ ہو کر سعودی عرب جا چکے ہیں اس کی کہانی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں تو اب جنرل مشرف نے اسی پارٹی کے اہم لوگوں سے رابطے شروع کیے جنرل عبد المجید ملک لکھتے ہیں کہ پرویز مشرف نے مسلم لیگ کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے راجہ ظفر الحق کو بلایا اور انہیں حکومت بنانے کی پیشکش کی راجہ ظفر الحق مسلم لیگ نون کے ایک بہت سینئر لیڈر تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا جس پر جنرل مشرف نے پلان بی پر عمل کیا اور مسلم لیگ نون کو تقسیم کرنے کی کوشش شروع کر دی اور ایک پارٹی مسلم لیگ قائد اعظم کے نام سے بنوائی جنرل مشرف پر ان کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے نیب اور خفیہ اداروں کو استعمال کیا اور لوگوں کو مقدمات سے ڈرا کر مسلم لیگ قائد اعظم جسے عرف عام میں کاف لیگ یا کنگز پارٹی بھی کہا جاتا تھا اس میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا اس وقت چیئرمین نیب لیفٹنٹ جنرل منیر حفیظ تھے جو سیاستدانوں سے احتسابی عمل جاری رکھنے کے عہد بھی لینا چاہتے تھے لیکن جنرل مشرف خود اپنی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھتے بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ کاف لیگ کسی دباؤ کے بغیر بنی ان کے مطابق انہیں پرنسپل سیکٹری طارق عزیز نے مشورہ دیا تھا اور چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات بھی انہوں نے ہی کروائی تھی انہی کی مدد اور تعاون سے مسلم لیگ کو دوبارہ قائد اعظم والی مسلم لیگ بنایا گیا جنرل شرف لکھتے ہیں کہ نئی جماعت میں کچھ لوگ چودھری شجاعت حسین کے پارٹی میں اہم عہدے کی وجہ سے شامل ہوئے جبکہ کچھ جنرل مشرف سے ذاتی کمٹمنٹ کی وجہ سے کاف لیگ کا حصہ بنے بیس اگست دو ہزار دو کو یعنی الیکشن سے صرف دو ماہ پہلے اپنی سربراہی میں انہوں نے ایک نئی پارٹی مسلم لیگ کاف لانچ کر دی پارٹی لانچ ہو گئی اور اب اکتوبر میں الیکشن ہونا تھے جس کے بعد ایک وزیر اعظم منتخب ہونا تھا ملک کا چیف ایگزیکٹو 
یعنی ایک منتخب عوامی نمائندہ جس کے پاس طاقت اور ملک چلانے کے اختیارات آئینی طور پر ہونا تھے لیکن صدر جنرل پرویز مشرف نے کچھ ایسا کیا کہ پارٹی لانچ کرنے کے صرف ایک دن بعد ملک کا نظام ہی سر کے بل کر بیس اگست کو کاف لیگ لانچ کی گئی اور اکیس اگست کو یعنی اگلے ہی دن جنرل پرویز مشرف نے ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر جاری کر دیا ایل ایف او وہ آئینی ترامیم تھی جن کی اجازت انہیں سپریم کورٹ نے چند ماہ پہلے دی تھی یہ اجازت کیسے دی گئی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کس طرح خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے جنرل مشرف کی مرضی کے فیصلے کر رہے تھے یہ ساری کہانی ہم آپ کو اسی سیریز کی کس نمبر پینتالیس فورٹی فائیو میں دکھا چکے ہیں تو اسی سپریم کورٹ سے ملنے والی اجازت کے تحت جنرل پرویز مشرف نے ایل ایف او جاری کیا اور اسے آئین کا حصہ بھی بنا دیا اس کے مطابق پاکستان میں اب پارلیمانی نظام ختم اور عملاً صدارتی نظام رائج ہو چکا تھا کم از کم اختیارات کے حساب سے تو اب یہی صورتحال تھی اس آرڈر کے مطابق منتخب قومی اسمبلی توڑنے اور فواجی پاکستان کے سربراہان کے تقرر کا اختیار صدر کے پاس چلا گیا تھا جو کہ اس وقت جنرل پریز مشرف خود تھے اس کے مطابق آئندہ پانچ سال کے لیے جنرل پرویز مشرف دونوں عہدوں یعنی آرمی چیف اور صدر پاکستان کے عہدے اپنے پاس رکھ سکتے تھے اور تو اور انہوں نے ایل ایف او میں یہ بھی شامل کر دیا تھا کہ ان کی آئینی ترامیم کو پارلیمنٹ سے منظور کروانا ضروری نہیں ہاں یہاں ایک وعدہ انہوں نے ضرور کیا کہ دو ماہ بعد ہونے والے انتخابات کے بعد صدر اپنے اختیارات منتخب وزیر اعظم کو منتقل کر دے گا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا اس طرح یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایل ایف او کے بعد جو بھی اسمبلی منتخب ہوتی وہ اپنے وجود کے لیے ایک غیر منتخب باوردی صدر کی محتاج رہتی اسی ایل ایف او میں سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر پینسٹھ سے بڑھا کر اڑسٹھ کر دی گئی صدر سپریم کورٹ بار حامد خان کے مطابق یہ ایک مشکوک ڈیل تھی جو ملٹری اور سپریم کورٹ کے چیفس کے درمیان رات کی تاریکیوں میں سائن کی گئی تھی اس کا فائدہ یہ تھا کہ اب چیف جسٹس شیخ ریاض مزید تین سال تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ سکتے تھے اب جنرل پرویز مشرف اور چیف جسٹس میں اتحاد کے بعد بظاہر ان کے لیے حالات بہت پرسکون ہونا چاہیے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں وہ کیوں وہ اس لیے کہ وکلا اس ڈیل کے سخت خلاف ہو گئے چھبیس اکتوبر کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اسے کنڈیم کیا مذمت کی اور لاہور میں ایک متفق کا ریزولیشن پاس کیا اس ریزولیشن میں لکھا گیا کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر ایک غیر آئینی اور ناقابل عمل ایل ایف او کے ذریعے بڑھانا عدلیہ کی آزادی اور کریڈیبلٹی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا وکلا نے اس مبینہ ڈیل کے خلاف چھوٹے چھوٹے احتجاج بھی شروع کر دیے تھے لیکن بہرحال جنرل مشرف ایل ایف او کو نافذ کرنے اور نافذ رکھنے میں بہت سنجیدہ تھے جس کے لیے انہیں اپنی سرپرستی میں بنائی گئی کاف لیگ کی جیت ہر حال میں چاہیے تھی اور الیکشن ہونا تھے دس اکتوبر کو اب اس کاف لیگ کے مقابلے میں دو بڑی پارٹیاں تھیں روایتی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان دونوں تجربہ کار پارٹیوں کے ساتھ جنرل مشرف نے دو کام کیے ایک تو یہ کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کسی کے بھی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے پر پابندی لگا دی اب نواز شریف اور بینزر بھٹو دونوں دو دو مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے تھے اس لیے وہ تو اس دوڑ سے باہر ہو گئے اور ان دونوں پارٹیوں کے ورکرز کے لیے کوئی دوسرا نام اتنا بڑا تھا نہیں کہ وہ اس کی وزارت عظمہ کے لیے پرجوش ہوتے دوسرا کام صدر جنرل پرویز مشرف نے یہ کیا کہ ایک اور آرڈیننس جاری کیا جس کے مطابق ہر وہ شخص جو الیکشن لڑنے کا اہل نہیں وہ کسی سیاسی جماعت کی قیادت بھی نہیں کر سکتا اب یہ وہ شک تھی جو براہ راست بینزیر بھٹو کو ٹارگٹ کرتی تھی وہ یوں کہ انہیں اے آر وائی گولڈ اور کوٹیکنا ریفرنس میں سزائیں سنائی جا چکی تھیں جس کی وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہوئے تھے چنانچہ نئے آرڈیننس کے مطابق وہ پارٹی صدارت بھی نہیں کر سکتی تھیں وہ کہتی تھیں کہ مشرف دراصل ان سے خوف زدہ ہیں I think Musharraf is very scared of me but I think he's scared of me because I symbolize democracy. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام الیکشن کے لیے تبدیل کر کے 
پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کر دیا اور اس کی صدارت امین فہیم کو سونپی گئی ویسے بھی ان دنوں بنزر بھٹو خود ساختہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے ملک سے باہر تھیں لندن میں تھیں اور وہیں سے پارٹی معاملات چلا رہی تھیں الیکشن سے کچھ دن پہلے ان کے مخالفین ان کے خلاف اخبارات میں ایک اشتہاری مہم بھی چلا رہے تھے جس میں یہ پریوں کی داستان نہیں کہ عنوان سے بڑے بڑے رنگین ایڈز پرنٹ ہوتے ان ایڈز میں بینزیر بھٹو کی کردار کشی کی جاتی اور ان کی کرپشن کی کہانیاں سنائی جاتی تو یہ حالات تھے جن میں ان کی پارٹی تیر کے نشان پر مخدوم امین فہیم کی قیادت میں الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی تھی اب کافلی کے مقابلے کی دوسری پارٹی دیکھیے نون لیگ تو کچھ پیپلز پارٹی جیسا ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہو رہا تھا لیکن تھوڑے مختلف انداز میں نواز شریف خود ایک ڈیل کے تحت ملک سے باہر تھے اگرچہ ان کے کاغذات نامزدگی پہلے مرحلے پر مسترد نہیں ہوئے لیکن پھر بھی وہ خود الیکشن نہیں لڑے ان کے خلاف بھی ہنگامہ انگیز مہم جاری تھی جس میں ان کی شناخت ہی یہ بتائی جاتی تھی کہ چوری کی بے تحاشا دولت کے باعث ان کا رنگ سرخ و سفید ہو گیا ہے اگر کسی کو اس شخص کا پتہ ہو تو اہل وطن سے رجوع کرے کیونکہ اشتہار کے نیچے کسی پارٹی کا نام نہیں صرف اہل وطن لکھا ہوتا تھا یہ تھی ان دو بڑی روایتی سیاسی جماعتوں کی صورتحال جس میں کاف لیگ کے پاس تقریباً میدان کھلا تھا سب سے زبردست اشتہاری مہم بھی انہیں کی چل رہی تھی وہ خوشحالی روزگار کسان اور گاؤں گاؤں صحت کی سہولیات پہنچانے جیسے پریکٹیکل ناروں کے ساتھ میدان میں تھے لیکن یہ صرف ایک ہی پارٹی نہیں تھی ایک اور گروپ بھی ملک میں پاپولر پارٹیز کے خلا کو پورا کر رہا تھا جسے ایک نہایت جہاں دیدہ اور زیرک مذہبی سیاست دان سپورٹ کر رہے تھے یہ الائنس تھا متحدہ مجلس امن ایم ایم اے یہ دینی جماعتوں کا ایک الائنس تھا جو افغانستان پر امریکی حملے کے بعد سے بہت طاقت پکڑ رہا تھا اس کی قیادت شاہ احمد نورانی کر رہے تھے اور دیگر قائدین میں جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان سب سے متحرک تھے ان کی ساری کمپین اینٹی امریکن سلوگن پر تھی اور سب سے مضبوط میدان تھا ان کا صوبہ سرحد اور فاٹا جو کہ اب خیبر پختونخوا کے پی کے کہلاتا ہے تو ہوا یہ کہ اس سارے بندوبست کے بعد دس اکتوبر کو الیکشن ہوئے لیکن صدر جنرل پرویز مشرف کے عزائم کو آگے لے کر چلنے والی پارٹی کاف لیگ مطلوبہ سیٹس نہ لے سکی یہاں تک کہ کاف لیگ کے ساتھ کئی پارٹیاں شامل کر کے بھی مطلوبہ ووٹ پورے نہ ہو سکے تو پھر کاف لیگ کی حکومت کیسے بنائی گئی وہ کیا لمحہ تھا جب مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم پاکستان بنتے بنتے رہ گئے دو ہزار تین میں پاکستان میں دہشت گردی تیزی سے پھیلنے لگی تھی یہاں تک کہ ایک انتہائی طاقتور اور خفیہ گروپ نے صدر جنرل پرویز مشرف کے قتل کا منصوبہ بنا لیا حتیٰ کہ انہوں نے جنرل مشرف کے موٹر کیڈ کی گاڑیاں بھی اڑا دی یہ سب کیسے ہو اور جنرل مشرف کیسے بال بال بچے قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے کون لوگ تھے یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں ہسٹری آف پاکستان کی اس قسط میں ہم نے دو واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے ایک جنرل پرویز مشرف اور چیف جسٹس ریاض شیخ کی خفیہ ٹی یہ کہانی جاننے کے لیے کس نمبر پینتالیس یہاں دیکھیے یہاں جانیے کہ سکوت ڈھاکہ کا سانحہ کیسے ہوا اور یہ رہی وہ کہانی جب انسان اس زمین تک پہنچا جسے وہ دیوتا سمجھتا